Salut tout le monde. Alors, on va commencer un, un nouveau style de vidéo. Euh, tout simplement, je vais, vous, euh, je vais vous faire des vidéos euh, de projet. Parce que je pense avoir fait euh, vraiment le tour de ce que j'avais envie de vous donner au niveau dessin. Euh, enfin, de, de, de ce que je pouvais vous donner personnellement. Euh, je pense que sur, euh, sur YouTube, vous pouvez trouver à peu près le d'autres personnes qui font déjà de, des types de vous, des vidéos qui vous expliquent plein de choses en détail sur le dessin donc je vais pas je vais pas m'attarder sur ce, sur ce genre de choses euh, j'ai pas envie de, de faire la même chose que les autres juste pour essayer d'avoir plus de monde sur la chaîne ça servira à rien donc là on va partir sur des vidéos projet c'est à dire je vais faire un projet euh, là euh, ça va être je vais commencer sur un, sur un projet bande dessinée et je vais me filmer quotidiennement et je vais vous faire des vidéos qui vous montrent l'avancée de ce projet. Euh, pourquoi ben, Tout simplement, moi, euh, quand j'étais euh, plus jeune, quand j'ai commencé à dessiner, quand j'ai commencé à m'intéresser à, 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 au milieu de, de, comment, de, de, du dessin et tout ça, je ne savais pas exactement comment ça pouvait se dérouler un projet, euh, vers où il fallait que je cherche, comment il fallait que je commence. Et là, eh ben, je vais vous faire... Euh, la façon dont moi je travaille sur ce projet et vous allez euh, le voir s'accomplir petit à petit et vous allez pouvoir vous rendre compte par vous même ben, qu'est ce qui va qu'est ce qui va pas si le projet finit finalement par euh, se réaliser euh, qu'est ce qu'on peut en attendre et ça va vous permettre d'avoir une petite idée de comment travailler euh, si pas en, en professionnel parce que je peux pas vous dire euh, dès à présent si le, si le projet va, va se finir totalement si, si tout va bien marcher mais au moins en semi-pro, c'est-à-dire dans l'objectif de faire quelque chose qui va être commercialisé euh, en, à la fin. Donc euh, là, je vais vous parler d'un projet BD. Euh, je, je ferai peut-être un aussi sur euh, un projet, euh, une série de vidéos sur un projet euh, jeu vidéo, parce que c'est euh, ce sur, sur lequel je, je travaille le, le plus en ce moment. Euh, Laissez-moi savoir dans les, dans les commentaires qu'est-ce qui vous, vous intéresse le plus mais euh, je pense que euh, c'est un bon départ de commencer sur un projet euh, qui sera donc un projet euh, type euh, bande dessinée. Donc, qu'est-ce que c'est ce projet exactement euh, C'est un projet que je vais travailler avec euh, une autre personne, avec qui principalement je travaillais justement sur des jeux vidéo. Mais en travaillant sur des jeux vidéo en indépendant, avec ce groupe-là, euh, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à garder un, un groupe assez stable donc euh, on a vu qu'on était deux personnes à vraiment travailler euh, énormément sur le, sur le projet, qu'on qu restait là malgré le, le nombre de temps euh, qu'on avait travaillé sur le projet jeu vidéo, n'étant pas capable de finir uniquement tous les deux euh, le projet jeu vidéo, on a décidé de commencer donc un projet des bandes dessinées euh, sur le même univers que le jeu vidéo et euh, d'essayer d'avoir un, un budget grâce à, ce, grâce à cette bande dessinée et avec ce budget de payer des gens pour travailler avec nous sur le projet jeu vidéo. Donc c'est quoi ce projet exactement C'est euh, de la science-fiction, euh, c'est de la dark science-fiction j'ai envie de dire. Si vous voyez les, les films de science-fiction qu'il y avait un peu dans les, euh, dans les années 80 comme Alien, tout ça, on va essayer de partir un peu sur, sur une idée comme ça, euh, un, un mélange de de science-fiction très technologique et un peu de... vous allez voir le personnage que je suis en train de dessiner là, c'est un moine, donc un peu de, de, Japon, euh, de Japon médiéval. Alors, euh, donc, par quoi on commence eh ben, On a commencé par, euh, par écrire nos idées, euh, par en parler surtout, euh, par, euh, par Skype. Donc on a, on, on a parlé du projet, euh, vers où on voulait aller. Euh, -ce que... Le gros avantage, c'est que nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur le projet jeu vidéo. Donc les idées sont là, on a notre univers. Très importante quand vous commencez un projet, que ce soit tout seul ou en groupe, travaillez bien votre univers. Et là, euh, maintenant que l'univers commence euh, à, à se mettre en place, on réfléchit à comment l'implémenter dans la bande dessinée, comment euh, bien le travailler. Alors, pour l'instant, on, on travaille en gros. C'est pour ça que moi, j'ai commencé euh, aussi le travail de, de personnage. Là, ce que je vais faire principalement, c'est de la recherche graphique. Savoir à quoi va ressembler à peu près notre univers. Euh, vraiment, le, 
commencer à travailler un peu le style de dessin, mais même avant le style de dessin, essayer de réfléchir à quel pourrait être les, euh, le design des personnages, euh, le, le style de vêtements, tout ça. Et euh, on, donc là, on est à deux à travailler sur le projet. Je vais faire des dessins, je vais lui envoyer, il va me dire ce qui lui plaît, ce qui lui plaît un peu moins. Et on va, et on va avancer comme ça, petit à petit. Alors, il faut savoir que là, on, pareil, on est dans un projet amateur. Donc euh, forcément, on, on travaille sur une plus grosse durée que si sur, on était sur un projet professionnel. Il faut savoir qu'on est souvent, euh, on travaille souvent bien plus rapidement sur un projet professionnel parce qu'on a des contraintes de temps. Euh, tout simplement parce que le temps, euh, c'est de l'argent sur un projet professionnel. Là, comme on est sur un projet amateur, on fait d'autres choses à côté. On essaye de s'investir le plus possible par rapport au temps qu'on a, mais... Euh, on ne va pas passer autant de temps que sur un projet pro. Surtout, on n'a pas les contraintes de temps dans, du style. Euh, à ce moment-là, il faut qu'on ait déjà fait ça. Essayez quand même, si vous travaillez sur un projet amateur, d'être assez rigoureux et être assez sérieux. Pour ça, le mieux, c'est quand même de se fixer des, des petites contraintes de temps, euh, des, des petites limites, se dire, bon, euh, à l'été prochain, il faut qu'on soit capable d'avoir euh, quelque chose d'assez consistant. Donc là... Euh, les, les limites qu'on s'est euh, qu fixées, euh, c'est d'avoir euh, d'ici euh, cet été euh, quelque chose d'assez consistant pour pouvoir euh, commencer réellement à, à travailler euh, la bande dessinée euh, directement les pages, c'est-à-dire les pages finies. Donc euh, d'ici cet été, d'essayer d'avoir fini toutes les recherches. Je pense que c'est un temps même qui est bien large, mais c'est quand même bien de l'avoir. Euh, là, vous voyez que donc je travaille sur euh, un personnage. Euh, ce personnage, ce sera euh, le. Il y aura euh, dans cet univers une, une sorte de temple avec des moines. Alors, euh, c'est marrant parce que ça me rappelle le premier projet sur lequel j'avais travaillé, alors que c'est absolument pas fait exprès. Euh, donc, on s'est bien trouvé. Euh, essayez aussi de travailler avec des gens euh, que. Vous allez très rapidement le voir euh, au début quand vous travaillez avec les personnes si euh, vous vous accordez bien ou, ou si vous vous accordez pas. Euh, essayez de ressentir ça. Euh, donc on a, on a ce, ces moines et euh, je me suis principalement inspiré donc, des, moines, euh, des moines japonais, surtout pour les vêtements. J'ai essayé de, de récupérer euh, leur uniforme. Donc pour moi, la, la première partie du projet, quand je commence à travailler sur l'univers graphique, euh, ce que je fais principalement, c'est euh, m'inspirer beaucoup. Donc, euh, m'inspirer d'autres styles de dessin, d'autres dessinateurs, de bandes dessinées. Je, je regarde beaucoup euh, d'autres bandes dessinées, euh, de, des films. Je regarde beaucoup euh, la culture. Donc là, on est sur un univers basé euh, un peu sur un type euh, japonais futuriste. Donc, euh, ce sur lequel je me renseigne, c'est le Japon. Je fais, on fait des recherches. Euh, avec internet il est très facile de, de partager des dossiers euh, que ce soit sur google drive dropbox mettez un fichier central où tout le monde peut implémenter mettre euh, les idées qu'il a là où il a trouvé des petites idées et essayer de le, de le partager c'est euh, très pratique donc euh, là ce que je vais ce que ce que je me suis fixé c'est avoir un style euh, moitié réaliste euh, moitié manga mais plutôt manga anime dans le style des animes euh, comme Akira qui était de, des très bons animes de, de science fiction euh, manga un peu à l'ancienne mais ancien réaliste alors maintenant quand on... je m'explique maintenant euh, les mangas qui sont euh, plutôt dans un style réaliste sont très réalistes et euh, se rapprochent même euh, plus de la réalité que, que de la bande dessinée euh, là, dans, dans les mangas avant, quand on se rapprochait de quelque chose de, de réaliste, ça restait quand même euh, très graphique. Alors bien sûr, on, on en a encore maintenant, mais je parle en règle générale. Avant, les mangas qui étaient euh, dans un style un peu plus réaliste que, que les mangas style Dragon Ball, qui étaient plus... Euh, bah, Akira, hein, vraiment Akira, ont un style quand même très cartoon. C'est réaliste et très cartoon en même temps, très, euh, très stylisé, très... Euh, avec... Euh, il y, y a quelque chose qui m'a plu là-dedans, alors j'ai essayé de, de retrouver ce qui m'a plu vraiment dans, dans Akira. Euh, je trouve que ça se base beaucoup sur, euh, sur les yeux et sur les tailles de, 
les tailles de, 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 de tête, de, les proportions du, du corps. Mais alors, j'ai essayé de, de retrouver quelque chose qui, qui m'intéressait là-dedans. Euh, Peut-être, euh, on va avoir une atmosphère, une atmosphère très sombre. Alors, il va falloir que, que je fasse des recherches sur, euh, sur mon ancrage. Ça, ça va être une partie très importante. Euh, parce que euh, moi, quand je travaille mes ancrages, d'habitude, je fais beaucoup de hachures. Mais les hachures, au final, ça reste, euh, ça reste très très clair. Donc, euh, avoir plus d'aplats de noir, je pense, c'est ce sur lequel je vais, je vais me baser. Plus d'aplats de noir et euh, des hachures, mais des hachures plutôt pour euh, donner de la texture aux objets. Donc ça, c'est tout le... Tout le travail que, que je mets en place, hein, ce sur lequel je réfléchis, ce qui, ce qui m'intéresse. Euh, Qu'est-ce qui m'a intéressé beaucoup aussi C'est donc les films de science-fiction des années 80. Euh, on, en a, on en a parlé un peu. Des, des, aussi bien les films de science-fiction que les films d'horreur. Euh, que l'horreur science-fiction aussi, un, un style qui se qui s'est perdu un peu avec le temps. Et euh, d'ailleurs maintenant, les, les films d'horreur science-fiction, je trouve ça un peu... Un, peu trop cliché en fait ça reste trop dans le dans le alien ou dans euh, euh, je me rappelle plus comment ça s'appelle cube il me semble c'est à dire les gens qui sont enfermés dans un vaisseau et on se base sur cette euh, sur cet aspect de euh, enfermé dans l'espace quoi hein, enfermé mais dans le vide ça c'est très c'est donc c'était c'était vraiment bien dans les années 80 mais bon euh, maintenant euh, ça, ça a juste l'air d'une copie de, de ce qui se faisait dans les années 80 donc euh, cette atmosphère un peu euh, espace très vide, mais à la fois très noir, très dangereux, c'est ça qu'on va essayer de, de récupérer un peu, euh, mais seulement dans une partie. On va essayer aussi de s'inspirer euh, du style Game of Thrones, c'est-à-dire les, 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 les plusieurs histoires qui, qui vont succéder, mais dans un même univers. Alors là, il faut faire attention quand on est de la, dans de la science-fiction, de ne pas tomber dans le space opéra. C'est-à-dire, euh, on parle de, de tout, de tout l'univers, mais au final, on parle très peu des personnages. Nous, on veut quand même se concentrer sur les personnages, pour que ce soit un, de la science-fiction un peu euh, action, et euh, pas que action, euh, comment dire, euh, un peu euh, psychologique, sociétal. Donc on veut parler de, de, de société, tout ça. On veut pas trop euh, tomber dans le space opéra, c'est-à-dire quelque chose de trop grand qui engloberait trop de choses, mais on veut quand même euh, passer de différents points de vue. Alors ça, ça va être à nous d'essayer de, de bien l'organiser. Pour le format, on, on a réfléchi un peu. Je pense que le format manga sera un peu trop petit. Euh, je, on a envie d'avoir quelque chose d'un peu plus détaillé pour pouvoir euh, donner plus sur, euh, sur l'univers et peut-être euh, avoir des pages qui permettent... Euh, de rassembler plus de choses dans une même page. Là, il faut savoir que quand on travaille euh, sur des univers comme ça, c'est intéressant d'avoir euh, les pages qui sont coupées, c'est-à-dire euh, arriver sur la fin de, de votre partie d'histoire, si vous parlez de deux personnages, arriver à la fin d'un personnage sur, euh, sur la page de droite, comme ça, quand vous tournez et que vous arrivez sur votre page de gauche, vous arrivez sur une autre histoire. C'est bien de changer d'histoire en même temps que vous tourniez de page, pour que les gens ne se perdent pas quand ils lisent votre histoire, ça, ça donne une certaine... Il faut savoir jouer aussi avec ce côté média. Il faut savoir quel média vous, vous utilisez pour bien, pour bien savoir l'utiliser. Donc, des pages plus grandes, je pense qu'on va travailler sur un format euh, BD. Euh, en noir et blanc, je pense pas qu'il y aura de couleur, ou alors peut-être en monochrome. Euh, si, euh, sur... On va voir, mais je pense que ce sera, ce sera vraiment du du noir et blanc et donc ce format BD pour avoir des cases plus grandes pouvoir parler de plus de choses dans la, dans la même page et euh, avoir ce, vraiment cette séparation des, des, différents, euh, des différentes histoires dont, dont on veut parler euh, divisée dans, euh, dans des pages assez, euh, assez réduites quoi, dans, en quelques pages être capable de parler de, de, de quelque chose et changer de changer de d'endroit euh, dans les quelques pages d'après donc tout ça c'est des choses auxquelles il faut réfléchir euh, là le, le dessin de personnage ben euh, j'ai fait euh, j'essaye de chercher un peu des positions voir comment les les vêtements euh, selon le selon les actions euh, comment les vêtements interagissent il faut savoir que ces moines là sont des moines euh, qui sont de plutôt des, des combattants, euh, des, des, donc des moines combattants. 
les vêtements euh, des moines euh, japonais sont très larges et donc sont moins pratiques pour les scènes d'action. Et donc forcément, par, euh, que ce que j'entends par les scènes d'action, c'est moins pratique pour les mouvements. Même si ça rajoute dans mes BD, euh, dans les dessins, quelque chose de... Euh, ça rajoute au mouvement d'avoir euh, des, des vêtements amples, parce que les, les vêtements se déplacent avec le mouvement, autant euh, c'est pas, pas très logique et pas très cohérent dans l'univers. Donc il faut savoir où on peut mettre plus de vêtements et où il faut, va falloir qu'on réduise un peu. Là, au niveau des jambes, vous pouvez regarder sur Internet, donc les, les, vous tapez « moine japonais », vous verrez, au niveau des jambes, ils ont des espèces de robes. Là, j'ai préféré, euh, sur les jambes, réfléchir à quelque chose qui se rapprocherait peut-être plus d'un d'un pantalon avec des chaussures très hautes et garder euh, de la longueur au niveau de la ceinture avec une espèce de drap qui tombe au niveau de la ceinture et euh, plus de longueur au niveau des, des, des bras euh, de, du tissu plus, plus ample pour que ça accompagne plus le mouvement donc je pense que leur, le style de, de combat aussi va s'adapter par rapport à ça euh, il jouera plus sur des mouvements de bras que sur les mouvements de, de jambes donc euh, des mouvements de bras qui seront très amples pour avoir ce jeu de tissu et des mouvements de, de jambes qui seront plutôt euh, très rapides, très secs, pour, euh, pour bien montrer l'agilité euh, et euh, le fait que, comme j'aurais réduit les vêtements, je pourrais donner cette agilité au niveau des jambes. Donc voilà, tout ça c'est la manière dont moi je procède. Euh, après je vais continuer à, à travailler principalement sur, euh, sur des personnages, une fois que j'aurai euh, en tête un style par rapport à l'univers, je vais commencer en parallèle à réfléchir au style de dessin pour que, pour que le style de dessin corrobore à l'univers. Mais il ne faut pas le commencer trop tard parce que des fois, euh, la façon dont vous en créez ne vont pas mettre en valeur les vêtements que vous aurez mis pour vos personnages, tout ça. Donc, euh, vaut mieux ne pas le travailler trop tard, il me semble, pour que ça, ça corresponde bien à l'univers. Voilà, je vais m'arrêter euh, là pour cette vidéo. Euh, N'hésitez pas à, à venir me commenter, la, commenter en dessous de la vidéo, me dire ce que vous pensez de, de cette idée de, de vidéo euh, projet. Est-ce que vous, ça vous intéresse ou pas euh, Venez aussi euh, venez sur la page Facebook, venez... Euh, venez voir euh, les différents dessins je pourrais pas mettre tous les dessins en vidéo forcément donc il y aura une partie des dessins de ce projet que je mettrai directement ou sur la page Facebook ou sur mon DeviantArt venez, euh, venez voir euh, si, ça, si ce projet vous intéresse si jamais vous êtes plus intéressé par un projet euh, jeu vidéo pour voir comment ça se déroule le, le travail sur un jeu vidéo dites le moi je ferai euh, aussi ou je remplacerai si trop de personnes sont intéressées par le projet vidéo comparé au projet BD je remplacerai le projet BD par le projet jeu vidéo. Donc laissez-moi euh, savoir ce que vous en pensez. Et euh, en fonction de ce que vous, vous avez envie de voir, je changerai, euh, je changerai mes vidéos. Sachant que de toute façon, pour mes projets, je suis obligé de dessiner. Je préfère filmer. Si vous, ça vous aide, filmer et vous faire une petite, euh, une petite vidéo afin de, afin de vous, vous partager euh, des, des expériences professionnelles. Je pense que c'est ce qui manque un peu sur, sur YouTube au niveau de, des projets artistiques, c'est euh, euh, comment ça se déroule en réalité au niveau professionnel. Donc c'est vers là que je pense que je vais me diriger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao